डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बाइस राय जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों बाइस राय से हमेशा एग्जामिनर कुछ अलग क्वेश्चन पुटअप करता है इसलिए आपको हर एक बाइस राय का गहरा नॉलेज होना चाहिए यह बाइस राय की सीरीज होगी जिसमें हम आपको नोट्स बनाने के लिए पूरा मौका देंगे फिर हम हर एक बाइस राय से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस कर लेंगे जिससे आपका यह पूरा का पूरा कंसेप्ट हंड्रेड क्लियर हो जाएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विहान और आप देख रहे हैं एचपी जी के हब यूट्यूब चैनल चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे कैनिंग के महत्वपूर्ण कामों की कि उसके शासन काल में उसके क्या महत्वपूर्ण काम थे और एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करता है दोस्तों पहला पॉइंट है सैन्य सुधार के अंतर्गत कैनिंग ने भारतीय सैनिकों की संख्या घटाते हुए उनके हाथों से तोप खानों के अधिकार को छीन लिया ये काफ़ी आई है दोस्तों इससे रिगार्डिंग रेलवे के एग्जाम में अभी क्वेश्चन देखने को मिला है तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने ब्रिटिश अस्त्र शास्त्री बिल्सन को भारत बुलाया दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किए हुए हैं आप देख सकते हैं कौन कौन से क्रैश कोर्स यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर दिया गया है क्या एडवांटेज होगा आपको क्रैश कोर्स लेने से दोस्तों मैं खुद हर एक स्टूडेंट्स को हैंडल करता हूँ उसका ग्राफ मेरिट लिस्ट तक लाने के लिए एम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको दिए जाते हैं टॉप रिपीटेड क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं खुद आपके हर एक टॉपिक से डेली ऑनलाइन टेस्ट लेता हूं रात नौ बजे आपका ग्राफ चेक करने के लिए करंट अफेयर्स और मंथली टेस्ट आपसे अलग से लिए जाते हैं यह क्रैश कोर्स आपका सिक्स मंथ का होगा जिसकी आपको सिर्फ वन टाइम पेमेंट करनी है ओनली थ्री इसके बाद आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें कॉल करें और हमारे साथ डिस्कस करें अपनी हर एक क्वेरी आपकी पूरी की पूरी हेल्प की जाएगी क्या आपको पढ़ना है क्या आपको करना है क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि बिल्सन को किसके शासनकाल में और किसने भारत बुलाया तो आपको याद रखना है कैनिंग ने बुलाया था और बिल्सन कौन था ये एक इकोनॉमिस्ट था ठीक है आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कैनिंग ने पाँच सौ रुपये से अधिक आय पर आयकर लगा दिया यानी कि 500 की जिसकी इनकम थी उसके ऊपर उसने क्या किया टैक्स लगा दिया और सा और आयात पर 10 परसेंट लगा दिया आयात यानी कि इंपोर्ट पर उसने 10 परसेंट टैक्स लगा दिया निर्यात पर 4 परसेंट का टैक्स लगा दिया यानी कि एक्सपोर्ट पर उसने फोर का टैक्स यहाँ पर लगा दिया ठीक है नमक कर में वृद्धि कर दी तथा तंबाकू में भी उसने टैक्स लगाया ठीक है आगे चलेंगे 1859 में बंगाल किराया अधिनियम स्वीकृत हुआ दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के बनते हैं जिससे उन किसानों को जो 12 वर्षों से लगातार किराए की भूमि पर खेती कर रहे थे या बीस वर्षों से समान किराए पर खेती कर रहे थे उन्हें भूमि का अधिकारी समझा गया यानी कि कोई भी किसान था जो बारह वर्षों से या फिर बीस वर्षों से लगातार किसी की भूमि पर काम कर रहा था खेती कर रहा था तो दोस्तों उसको क्या हुआ उस मालिक का उस खेती का मालिक वहाँ पे समझा गया क्लियर है आगे चलेंगे आगे देखते हैं न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा बंबई कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की दोस्तों ये एक्ट आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर ये एक्ट भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कौन सा एक्ट है 1861 एक्ट के अंडर बंबई कलकत्ता मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की ठीक है आगे चलेंगे मेकाले के दंड द्वारा जाप्ता दीवानी वो जाप्ता फौजदारी के अंतिम रूप से 1860 में स्वीकार कर लिया दोस्तों ये पॉइंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है अभी तक सार्वजनिक सुधारों के तहत कैनिंग ने रेल लाइनों सड़कों व नहरों का निर्माण करवाया ठीक है एटीन का भारतीय परिषद अधिनियम इसी के समय में पारित किया गया ठीक है यानी कि यहाँ पे क्या बात की गई है यानी कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट था दोस्तों वो इसी के शासन काल में पारित किया गया था जिसमें गवर्नर जनरल के काउंसिल सदस्यों की संख्या चार से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी पाँच कर दी गई थी इसी प्रकार लेजिस्टेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या चार से बढ़ाकर कितनी कर दी गई बारह कर दी गई ठीक है ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि इंडियन काउंसिल जो एक्ट था वो किसके रिगार्डिंग था ठीक है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज में रहना चाहिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सार्वजनिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था किसके समय में पारित हुआ था विधवा पुनर्विवाह यानी कि जो विडोज रहती हैं वो भी दोबारा शादी कर सकती हैं तो किसके टाइम में ये पारित हुआ था 1856 कैनिंग के समय में ही ये पारित हुआ था ठीक है आगे चलेंगे 
1857 में जिन भारतीय रियासतों ने अंग्रेजी राज का समर्थन किया उनके द्वारा 1858 की घोषणा में साम्राज्य द्वारा यह प्रण किया गया कि स्थानीय राजाओं के अधिकारों गौरव तथा सम्मान को अपने सम्मान के बराबर ही मानती है इसी केस में बिल्ले की नीति यानी कि दोस्तों आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है बिल्ले की नीति क्या कहती है यानी कि जो डॉक्टरिन ऑफ लैप्सी थी दोस्तों ये किसने लगवाई थी डलहोजी ने लगवाई थी ठीक है और समाप्त किसने किया तो समाप्त किया था कैनिंग ने जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं ठीक है तो आपको क्लियर होगा कि डॉक्टरिन ऑफ लैप्सी क्या थी यानी कि किसी भी राज्य को हड़प लिया जाता था किसी की संतान नहीं होती थी तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाता था यानी कि अंग्रेजी शासन में उसको उस राज्य को मिला लिया जाता था ठीक है तो इसने क्या किया कैनिंग ने इस कैनिंग ने क्या किया उस नीति को खत्म कर दिया ठीक है क्लियर है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तो हमने ऐसे ही सभी के सभी डिस्कस करने हैं जितने भी ये बनता है तो दोस्तों जुड़े रहिए एच पी के हब के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें क्योंकि ऐसी सीरीजें सिर्फ आपको एच के हब पर ही मिलने वाली हैं तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद